はいということでホテルビザンシーパークホテルに、えー、泊まっていきました良かったところとしては海が綺麗ですねこれ、えー、とベランダのビューでこの見渡すタイルの海が見えていますさらにはえっ、ー、と朝食会場も、えー、非常に海のそばでテラス席なんかもあって、えー、海の音を聞きながら、えー、食べることができますで朝ごはんもね和洋流っていう和洋と,、えー、と多分沖縄料理のあれを食べてきたんですけども結構美味しかったですねで悪かった点としてはやっぱね建物が全体的に、えー、古くてこう蛇口も何て言うんでしょう温度調節自分でこう水とお湯を混ぜながらしなきゃいけなかったりとかちょっとね古さが目立つところではありましたなんでえっと値段が次第かなっていうふうに思います、えーまあ、今回ねアナのなんか何周年かの記念の、えー、プランで泊まれたので朝ごはん付きで1泊7000円とかで泊まれてるんで、まあ、7000円にしたらもう十分すぎるかなっていうふうには思いますはいやってまいりましたリザンシーパークホテルタンチャベにやってまいりましたちょっとね古めのリゾートホテルになりますということで目を回っていきたいと思いますまずは左側ですが何でしょうかねおおなるほどえっ、ー、とハンガーがあり金庫ですねセーフティーボックスがありでは室内用なのか館内用なのかのスリッパがあります、はい、ということで部屋入っていきますとこんな感じですねなるほどなんかやっぱちょっとね年代を感じるんですけどもすごいね清潔感がきれいな感じになってますはい、ということでこれは何だろうこの中には何がパジャマ的なものが入ってます大概こういうのはセパレートじゃなくてこのワンピースタイプの、えー、パジャマになってますね、まあ、こんな感じのまあっていうのが1段目もう1段は何がお<笑>ホテルあるあるの聖書と仏教聖典なるほどあれば読んでみたいと思います。影ボードとしてはちょっとこっちをね。読んでみてもいいんじゃないかな。この英語がついてんだな。仏教聖典。ちょっとね。読んでみたいと思います。これ時間かけて読みたいな。白子で買ってもいいかもしれないですね。はい、ということで。とまあ、ホテルの案内。郵便のよしなるほど、まあ、こういう宿泊約館だったりメモ帳とポストカードで今時期が時期なので、えー、プロ野球とねキャンプ攻略ガイドブックがありますへえー、すげえ巨人がね確かね那覇でキャンプしてるんですよねあでもいっぱいあるんだな広島も来ててヤクルトも来ててってやっぱ沖縄ってあったかいからもうキャンプ地としては人気の場所なんですねっていうな感じで、えー、キャンプ情報なんかもありますここは水をとるホテルの機関士、えー、なんかもあるそうで朝食は和,和の朝食のバイキングか和洋流朝食バイキングすごいですね。和洋、沖縄料理のビューティーなんでしょうね。えー、多分こっちの方が人気なんだろうなと思って、私をこっちに行こうとか思っています。ちょっとね、ここにステーキ2日連続続いた上に今日焼肉を食べてきたんで、明日はちょっとね、えー、体に優しいご飯を食べたいなと思います。で、ディナーとかはローストビーフ食べ放題。とかもあるですね、ホテルでいうと来て初めて気づいたんですけどサウナ付きスパなんかもあるみたいですでただしこれ有料、えー、で800円、えー、ぐらい取られますね駐車場代も、えー、500円かか
かかりますでちなみに明日も同じようなリゾートホテルに泊まるんですけどもそこもね確か1000円高いだったと思うので結構ねその土地が広くてそのそのホテルの駐車場でタダじゃないですかそれなのにグリマって沖縄はこの駐車場代を取るのがあの、まあ、それがもう普通になっているのかなという感じましたこういうのも本当だったら宿泊者タダにしてものだと思うので昔は無料だったんじゃないかなと思うんですけども、えー、有料でちょっとね悩みどころではありますが、えー、こういったものもございますやっぱりこのワーケーションをし、まあ、こう一つの,あのホテルを使ってもらう、えー、形だと思うので、えー、と私も今回ワーケーションで来ていますのでホテルを使ってもらう一つの施策になるのかなっていうので結構されていますウェブカメラだったりスクリーンだったりプリンターなんかも用意されているといす、はい、あとは、まあ、懐かしのホテルあるあるホテルってもうこれですよね今はあの木原みたいな沸かすやつですけど昔のながらのホテルにはこういう急行のものがありますで緑茶とコーヒーですねがあるでテレビはホテルの案内が、えー、あ出てきてますねこれもサウナ付きスタの映像が出てきています<笑>ちょっと音声が乱れておりますが朝とかねいるとあのいい風景が見えるんだなと思うのでちょっと興味ある、まあ、考えてみたいと思いますでエアコンはこんな感じで三菱製がついてますで私、えー、と今日沖縄に来て3日目なんですけど1日目のホテルも2日目のホテルも3日目のホテルも三菱製でした沖縄ってなんか三菱がすごいシェア持ってるんじゃないかなと、まあ、おそらく、えー、と沿海対策、まあ、潮風がすごいあるので錆びやすいってのもあると思うので対策されてる<笑>エアコンとして三菱が強いのか、それでももう営業がすごい食い込んでくれるっていうのがあるのか、なのかなっていうふうにちょっと思ってました。明日のホテルも、えー、何生活なのかなと思います。はい。テレビは結構入るよね。それもない。民間は1、2、3チャンネルしか入らないんで、少ないのかもしれないですね。<笑>で、これラジオ放送。昔ありましたよね。あのラジオが、えー、ベッド横でこうチャンネルをしてきてるような感じでいそうですあとは、えー、ジョギングマップなんかもありまして、えー、沖縄の美ら風ですかね美ら風を感じながらそこに走りませんかっていうことで、えー、ジョギングマップがあります3キロコースでウォーキングなんかしてきてもいいかなってちょっとね思いますすごい、えー、バナナジュース専門店そんなバナナこれがここに出てるそうできてるそうです東京とかでもいろいろ出てますよねレンタサイクルなんかもあって1台1時間500円で借りてるそうです冷蔵庫はこんな感じでこちらはこんなソファーがのソファーですねこの辺は連泊用のです、ね、冷蔵庫用ですよとかあとは事前生産手続き前日の、えー、21時から24時の間いいっすねで出てるんですねあとは<笑>思った以上にそこが浅いところにガンとくるあれちょっとね、こっちさっき座った時全然柔らかかったえなんだろうこのさこれこっちねすごいこの子供がもうずっと跳ねてるだろうなっていうか柔らかいんですよでもこっちはめっちゃ硬いっすなんだこれどういう差があるんだろうああ全然このマットレスのね大きさが違いますねこっち側
、中指から親指のとこまであるんですけど、こっちのマットレスはね、ここまでですね。すごい<笑>狭い。だから、同じ感覚で座ると、すごい突っかかりますね。ちょっと、これは大きな差ですね。で外見る前に先に、天井を見てみたいと思います。はい、まあ、こんな感じですね。よくある。ええー、天井ユニットバスという形です。まあ、お風呂もあるけど、広く入りやすそうですね。えー、水圧チェックはね、ちょっとね、こういう古いお寺をやっておきたいなと思うんですけど。ちょっとちょ,ちょっと心もとないかなっていう、うん、まあまあしゃあないかまあまあまあ必要十分ってとこでしょでカメニティ類は歯ブラシヘアブラシクシイースキットおかみさんティッシュは普通に箱ティッシュでえー、あるそうです。嬉しい。ドライヤーですけども、ペーストのドライヤーがついております。コップがあり、トイレットペーパーは、あ、上に2個ありますね。呼びが2個あります。はい。ということで、だいたい部屋を見終わったとこで、さあ、夜だからあんま見えないでしょうけど、海を見てみましょう。めっちゃいい感じで、海の音が聞こえますね。でこんな形で、えー、ベランダにミスコっていう色々してありまして、これ見えますかね。ああ、これはいいな。もう波、すぐそこがもう砂浜で、えー、波の音がすごい聞こえてます。ということで、えー、今日はこのぐらいで終わりたいと思いますどうもありがとうございました